வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டோட போயம் மெண்டிங் வால் இந்த போயம் நார்த் ஆஃப் போஸ்டன் அப்படிங்கிற பொயட்ரி கலெக்ஷனில் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இதில் மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது பிளாங்க் வேர்ஸில் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த போயம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேட்டிவில் அமைது ரூரல் நியூ இங்கிலாண்டை வந்து செட்டிங்காக வச்சுருக்கு இந்த போயம்ல வர நரேட்டரும் அவரோட பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் இவங்க ரெண்டு வீட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபென்ஸை வந்து வருஷம் வருஷம் சரி பண்றாங்க வருஷம் வருஷம் அதுவும் திரும்ப திரும்ப ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்கு அதை சரி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இதான் இந்த போயமோட ஒன் லைன் இதுல வர நெய்பர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கலா நியூ ஹாம்ஷயர் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இருந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரனான ஒரு பிரெஞ்சு கெனாடியன் கை இருந்தாரு அவர் வந்து நெப்போலியன் கே அவர் தான் வந்து இந்த நெய்பர் அப்படின்னு ஒரு சொல்லப்படுது இப்போ வாங்க போயம்குள்ள போகலாம் தேர் இஸ் சம்திங் இன் நேச்சர் தட் டஸ் நாட் லவ் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த நேச்சரில் இருக்க ஒரு சில ஜீவராசிகளுக்கு இந்த வால்ஸ் வந்து பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு எதுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு யாருக்கோன்னு சொல்லலை ஸோ எந்த ஜீவராசியாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு இந்த செவர் வந்து பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாரு கிரவுண்டு வந்து அப்படியே இருக்கிறதுனால அந்த வால்ஸ்லலாம் வந்து கிராக் விழுது அந்த கிராக் வந்து நல்ல பெரிய பிளவா இருக்குது இந்த பிளவு எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னா ரெண்டு பேர் வந்து போகலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த கிராக் வந்து பெருசா இருக்குது சோ இவரும் இந்த இவரோட நெய்பரும் சேர்ந்து எவ்ரி இயர் இந்த வால வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இது யார்தான் இந்த அது இல்லாம இந்த வால்ல நிறைய பொந்தெல்லாம் இருக்கு பிரேக்கேஜ் இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஹண்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இந்த வால வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்றாங்க இன்னொரு பக்கம் ரேபிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த வால்ல ஓட்ட போட்டு உள்ள போய் அதோட திருப்பிடமா வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது இந்த காரணத்தினால இந்த வால் வந்து வருஷ வருஷம் டேமேஜ் ஆயிட்டே இருக்குது ஓகே ரேபிட்ஸ் எல்லாம் உள்ள போய் அந்த பொந்து மாதிரி போடுது பட் ஹண்டர்ஸ்க்கு இங்க என்ன வேலை அப்படின்னு கேக்குறோம் இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ரேபிட்ஸ வந்து பிடிக்க வராங்க அப்போ இந்த வால்ல இருக்க ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அங்க எங்க போட்டுட்டு அவங்க வந்து அந்த ரேபிட்ஸ புடிச்சிட்டு போறாங்க சோ இந்த இவங்களாலையும் வந்து வால்ஸ் டேமேஜ் ஆகுது இந்த ஹண்டர்ஸும் ரேபிட்ஸும் மட்டும் காரணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த வால் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு மிஸ்டீரியஸ் வேஸ்ல எல்லாம் இந்த வால் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ரெண்டு நெய்பர்ஸும் அதாவது நரேட்டரும் அவரோட பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் மீட் பண்றாங்க இந்த வால வந்து ரிப்பேர் பண்றாங்க ஸோ இந்த வால் ரிப்பேர் பண்ணும் போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா போல்டர்ஸ் அந்த பொந்தெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சிலது பேத்து பேத்துக்கிட்டு லோவ்ஸ் ஆஃப் பிரெட் மாதிரி இருக்கு ஒரு சிலது பால்ஸ் மாதிரி டென்னிஸ் பால்ஸ் மாதிரி ரவுண்டா அந்த பொந்து மாதிரி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் இவங்க வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும் இதை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அவங்க கொஞ்சம் மாசத்திலேயே அது வந்து திரும்பவும் டேமேஜ் ஆயிருது இந்த நிறையருக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிருது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாங்க உடனே உடனே இந்த வால் வந்து ரிப்பேர் ஆயிருது இதுக்கு ஒரு மேஜிக் ஸ்பெல் இருந்தாதான் இது வந்து அப்படியே இன்டாக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு மேஜிக் ஸ்பெல் போட்டாதான் இந்த வால் வந்து இன்டாக்டா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த வருஷம் வருஷம் மீட் பண்ணி இந்த வாலை ஃபுல்லா ரிப்பேர் பண்றது அவருக்கு வந்து ரொம்ப டயரிங் ரொட்டீனா தெரியுது எதுக்கு இந்த வால் எல்லாம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு இது ஒரு அவுட்டோர் கேம் மாதிரியும் அவருக்கு தோணுது அவரோட நெய்பர் ஒரு பக்கமும் இவரு ஒரு பக்கமும் இருந்துட்டு நடுவில் இந்த வால் வந்து நெட் மாதிரியும் இவங்க ஏதோ ஒரு வாலிபாலோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு விளையாடுற மாதிரி இவர் இமேஜின் பண்ணிக்கிறாரு நரேட்டர் வந்து டயர்ட் ஆகி இந்த ரொட்டீன்னால ரொம்ப கடுப்பாகி ஆக்சுவலா வால் அப்படின்னு ஒண்ணு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு ஏன்னா இவர்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ஆப்பிள் ட்ரீஸ் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வச்சிருக்கிறது ஃபுல்லா பைன் ட்ரீஸ் சோ எதுக்கு ஒரு வால் ஏன்னா என்னோட ஆப்பிள் ட்ரீஸ் வந்து கார்னிவோரஸ் அனிமல்ஸா மாறி போய் அந்த பைன் ட்ரீஸ்ல இருக்க கோணை வந்து சாப்பிடுற போதா எதுக்கு வந்து ஒரு ஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்கிறாரு உடனே அந்த நெய்பர் சொல்றாரு குட் ஃபென்ஸ் மேக் குட் நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவரு ரிப்ளை பண்றாரு இருந்தாலும் நம்ம நரேட்டர் வந்து அவரோட மனசு தளரல திரும்பவும் வந்து இந்த ஐடியாவை எப்படியாவது நெய்பர்க்குள்ள இன்கல்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு வால் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தேவையில்லை நானும் நீங்களும் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் வச்சில்ல அதாவது என் வீட்லயும் கவுஸ் கிடையாது டாக்ஸ் கிடையாது உங்க வீட்லயும் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது நம்ம எதை அடைக்கிறோம் வால் வச்சு நம்ம
எல்லாத்துக்கு மேல யார் இந்த வாலை வந்து அடிக்கடி இப்படி டேமேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கிறா அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்குமே கடுப்பாகுது ஒருவேளை எல்ப்ஸா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எல்ப்ஸ்னா ஃபேரிஸ் மிஸ்டீவஸ் ஃபேரிஸ் யாராவது வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ நம்ம பாயிட் வந்து அவரோட இமேஜினேஷன் போயிடுறாரு இந்த வால் மென் பண்ற இந்த சமயத்துல இவர் வந்து இந்த மாதிரி யோசிச்சு பாக்குறாரு ஸோ கண்டிப்பா இது எந்த ஒரு மிஸ்டீவஸ் பேரிஸாவும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவர் அப்படியே நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு இவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அந்த நெய்பர் இருக்கிறாரு இல்லையா அவர் வந்து ஒரு கேவ் மேன் மாதிரி அந்த ஸ்டோனை தூக்கிட்டு வந்து அந்த வாலில் வச்சு அப்படியே எல்லாம் சரி பண்றாரு அவரை பார்க்கும்போது ஒரு கேவ் மேன் மாதிரி இருக்குது ஸோ கற்கால மனிதன் வந்து கல்லை தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த நெய்பரை பார்க்கும்போது இந்த ஷேட் ஆஃப் த ட்ரீஸ் வந்து அவர் மேல இருக்கிறதுனால அவர் டார்க்கா தெரியறாரு ஆனா அந்த டார்க்னஸ் இல்லாம அவர் மனசுக்குள்ளயும் ஒரு டார்க்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ராஸ்ட் ஃபீல் பண்றாரு இந்த நெய்பர் வந்து ஒரு ஓல்டு ஃபேஷன்டாவும் கன்சர்வேட்டிவாவும் இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஆக்சுவலா ஒரு வாலே வந்து தேவையில்லாத ஒரு சமயத்துல இவர் மட்டும் இவரோட தாட்ல ரொம்ப ஃபேர்மா இருக்காரு எப்ப கேட்டாலும் குட் ஃபென்சஸ் மேக் குட் நெய்பர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதோட இந்த போய முடியுது இந்த குட் ஃபென்சஸ் மேக் குட் நெய்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராவர்பு என்னதான் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு ப்ரைவசி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த குட் ஃபென்சஸ் மேக் குட் நெய்பர்ஸ் அப்படிங்கிற பழமொழி சொல்லுவாங்க ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் இன்னொருத்தங்களோட ப்ரைவசியை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராவர்பு ஸோ இந்த மெண்டிங் வாலோட சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படின்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் 